Salut à tous Cette vidéo fait suite à la lecture du texte « Le contrat anarchiste » d'Émile Armand. Aujourd'hui, on va lire un autre texte d'Émile Armand qui s'intitule « Qui fait respecter les contrats en anarchie ?» Nous savons parfaitement qu'en préconisant pour régler les rapports entre individualistes la méthode contractuelle, nous touchons un point sensible nous ébranlons de vieux préjugés et nous portons la hache dans la forêt des formules orthodoxes. L'individualisme est malheureusement infesté d'une foule de pauvres airs qui n'ont jamais vu dans l'individualisme qu'un moyen trop commode de vivre aux dépens de ceux de leur monde, soit sans produire économiquement ou autrement, soit en donnant à un point de vue ou à un autre moins qu'ils recevaient. Au lieu de concevoir l'individualisme comme une attitude d'être ou une réalisation de vivre dégageant l'individu, l'unité sociale, des liens où le tenaient les préjugés sociaux, religieux, légaux, moraux, etc. D'ordre étatiste ou gouvernemental lui permettant d'exister avec ampleur et d'obtenir pour sa personnalité le maximum de rendement possible. Trop de parasites n'ont vu dans la conception individualiste qu'un système de débrouillage aux dames de ceux auprès desquels ils se faisaient passer pour des camarades. Nous ne disons pas de débrouillage aux dépens des éléments archistes de la société, ce qui est une toute autre question. Faire attention. Je sais bien que parmi les estampeurs, les ratés, les pêcheurs en eau trouble, les fausses couches que l'individualisme traîne malheureusement à sa suite, il est habituel d'entendre dire qu'en anarchie, on fait tout ce qu'on veut et cela va de l'escroquerie à la diffamation à l'égard de ceux qu'on affirme être de son milieu. J'ai toujours soutenu ceux qui viennent à l'individualisme parce que c'est l'unique conception de vie où il est possible de se montrer soi avec ses besoins, ses nécessités, ses appétits, son déterminisme personnel. En un mot, c'est ainsi que je comprends qu'en anarchie, on fasse ce qu'on veut. Mais à condition de ne point léser son camarade qui lui aussi veut faire ce qu'il veut et a raison de ne point céder un pouce de terrain principe de l'égale liberté. C'est la rencontre de ces deux volontés, tendues à l'extrême, mais ne voulant point se nuire, qui postule l'entente, le pacte, le contrat, peu importe le terme. Nous ferons tout ce que nous voulons, mais à condition que cela ne nous empêche pas de faire tout ce que vous voulez. D'où l'absolue obligation d'une convention déterminant les points où nous pourrions nous porter tort mutuellement, c'est-à-dire nous empêcher de jouir dans notre milieu de notre liberté de faire ou de ne pas faire. Je connais les piètres arguments des adversaires du contrat. La tenue des engagements librement contractés. Sottise Parlez-nous de l'inobservation des conventions. Passe avec l'intention de ne pas s'y conformer. Parlez-nous de l'exploitation de la loyauté et de la bonne volonté des camarades. Parlez-nous d'irrégularité, de désordre, de manque de suite dans les rapports mutuels. Voilà qui est bien individualiste. S'il le faut, on décorera ce beau désordre du qualificatif de dynamisme. Comme cela fait bien beau dans le tableau. Et les malheureux ne s'aperçoivent pas que leur paresse que leur insouciance, que leur refus de tenter l'effort nécessaire pour accomplir les termes d'un contrat volontaire et du statisme et du statisme du plus mauvais cru. Notre individualisme postule le pacte dans l'action publique comme dans l'action occulte, dans l'activité ouverte comme dans l'activité illégale. Le pacte pour ceux qui veulent s'associer, bien entendu. L'association pour nous, se conçoit en dehors de toute intervention ou immixion archiste, c'est-à-dire étatiste ou gouvernementale, pour un objet et pour un temps déterminé. L'association pour nous implique un contrat prévoyant autant que possible tous les détails de fonctionnement et d'administration. Le contrat d'association ne se conçoit pas pour nous sans certaines garanties. Toutes ces conditions doivent être communiquées d'avance 
à celui qui désire se joindre à l'association, de manière que celui-ci sache ce que ses causes associées attendent de lui. Il comporte inévitablement et dans tous les cas la faculté de résiliation après préavis. La clause de résiliation étant fondamentale, nous considérons comme de mauvaise foi l'associé qui, sauf cas de force majeure, se dérobe à ses engagements ou les viole. Il va sans dire qu'il n'est pas question ici des contrats passés avec les archistes, contrats qui ne sont pas et ne peuvent jamais être passés librement. Nous considérons comme sans valeur le contrat imposé, fût-ce le contrat sociétaire. Mais ceci est une autre histoire. Où les co-contractants sont imbus de l'esprit contractuel et l'exécution des clauses du contrat ne présente alors, dans son application, aucune difficulté. Si l'un ou plusieurs d'entre eux s'aperçoit, en cours d'exécution, qu'ils ne peuvent remplir telle ou telle clause, ils peuvent profiter de la faculté de résiliation, la sauvegarde de leur intérêt leur étant garantie par les dispositions du contrat spécial à cet effet. Ou bien les co-contractants sont ou deviennent de mauvaise foi et ils s'imposent à l'association tout en refusant d'accomplir les clauses du contrat. En ce cas, ils sont imbus d'esprit autoritaire, d'esprit archiste. Vouloir s'imposer là où l'on est indésirable, c'est montrer un état d'esprit étatiste et gouvernemental et pas autre chose. La première difficulté gît dans la mauvaise foi des co-contractants. La seconde consiste dans les cas non prévus au contrat d'association. Qui au cas de difficulté fait respecter en anarchie les clauses du contrat. Celui ou ceux qui l'ont proposé. Supposons, un camarade ayant loué à son nom une maison et un terrain et destinant le tout à l'édification d'une colonie pour la création de laquelle, des années durant, il a multiplié démarches, publicités, appels de fonds en exposant comment il concevait sa tentative, bien entendu. Nous trouvons tout naturel qu'il lui appartienne de faire observer les clauses du contrat qu'il a proposé à ses causes associées et de résoudre les litiges que leur application peut soulever. Nous trouvons tout naturel qu'il ne se laisse pas faire, qu'il ne permette à personne de détourner du but son initiative. Ceux qui se sont associés avec lui savaient de quoi ils retournaient. Ils ont eu entre leurs mains le contrat qu'il leur proposait. Il leur a été possible de l'examiner à loisir. Ce serait plus que de la mauvaise foi de profiter des efforts du dit camarade pour bouleverser ses plans et imprimer à sa réalisation une directive contraire à celle promise et voulue. Si le contrat ne vous plaît pas, n'y souscrivez pas. Mais n'exploitez pas la peine et les intentions de vos camarades. S'il s'agit de plusieurs unités œuvrant collectivement, la situation est la même. Ils choisiront avant la mise en route de la tentative, pour un an, cinq ans, à vie, un arbitre leur offrant, à eux de savoir choisir, toute confiance et le chargeront de résoudre les cas non prévus par les statuts de l'association. Nous incitons pour que la décision de cet arbitre soit sans appel. L'histoire de toutes les associations de vie en commun démontre qu'en l'absence de cette précaution, elles ont abouti à zéro. C'est faute d'une clause analogue que tant de coopératives de production et de consommation se sont, de coopératives de camarades muets, contre l'attention de leurs fondateurs en coopératives bourgeoises. Nous n'admettons pas ici le système du vote, les décisions de majorité et de minorité, l'obligation pour une minorité de se soumettre à la volonté fluctuante, capricieuse et influençable de la majorité. Qui dit démocratie sous-entend, selon nous, médiocratie. Nous ne sommes pas communistes. Parce qu'individualistes, nous tenons pour responsables qu'il s'agisse d'un journal, d'une colle, d'une colonie, d'une entreprise quelconque, le créateur, le fondateur, l'animateur, l'arbitre. Individu ou la collectivité d'individus, chacun personnellement identifié, que repose la responsabilité. 
non sur la communauté ou l'ensemble anonyme. Les points essentiels en cette matière demeurant pour nous la proposition préalable au candidat à l'association des clauses du contrat et la faculté de résiliation dans tous les cas. Car nous ne saurions pas plus admettre qu'on englobe, malgré lui, qui que ce soit dans une association, qu'on les retienne contre son gré. Nous ne pensons pas qu'en l'état actuel des mentalités, une méthode autre est chance de réussir. Et nous savons ce que nous écrivons. On voit quel abîme nous sépare de l'orthodoxie individualiste. Nous allons plus loin. Nous admettons, par exemple, que les membres d'une association portent un insigne permettant de se reconnaître, etc. Qu'une prime soit attribuée à l'initiateur ou animateur de l'association, individu ou groupe. Que l'animateur ou l'arbitre puisse désigner son successeur à titre temporaire ou définitif. Nous admettons encore les associations occultes à plusieurs degrés, dont les associés primaires ignorent l'animateur. Nous admettons même la possibilité de clauses secrètes connues seulement de l'animateur, individu ou groupe, et de ceux qu'il s'est adjoint pour le seconder. Mais à une condition, que tout cela figure dans le contrat d'association, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni surprise, ni confusion, ni du prix. Reste la conduite à tenir à l'égard du faux frère, du traître qui viole ciment les clauses du pacte, de l'autoritaire qui s'impose là où on ne veut plus de lui. De ce fait, il est passé de l'autre côté de la barricade, dans le camp de ceux qui veulent profiter des bénéfices d'une association sans en remplir les charges, dans le camp des souteneurs du contrat imposé. De ce fait, il s'est placé hors de l'association telle que nous la concevons. Or, nous sommes dans la société actuelle, non dans la société à venir. Notre collaborateur XY, grand partisan des colonies, a déclaré plusieurs fois qu'en de tels cas, moyen de persuasion et de mise à l'index étant épuisé, il conviendrait de ficeler le faux frère sur une brouette et de l'expulser carrément. C'est une solution. Il y en a d'autres. Nous trouvons tout naturel qu'à l'égard de l'exploiteur d'association et de qui veut s'imposer là où il est indésirable, les anarchistes agissent comme ils le font à l'égard de tout individu qui n'est pas de leur milieu. Patron qui se refuse à payer le salaire convenu, société d'assurance qui fait la sourde oreille quand il s'agit de régler les conséquences d'un accident. Propriétaire qui nous octroie congé, etc., etc. Nous le proclamons sans embâge. Au félon qui se conduit en archiste à notre égard, qu'on applique la méthode en usage parmi les archistes. Au fourbe qui veut s'imposer la méthode dont se sert entre les partisans du contrat imposé. Il ne mérite pas davantage. Dans tous les cas et par tous les moyens, quiconque en anarchie, veut s'imposer à un individu ou à un milieu qui ne veut pas ou plus de lui, doit être mis hors d'état de lui nuire. Telle est la façon dont le milieu actuel, l'en dehors, conçoit le contrat et ses conséquences. Nous espérons que si on trouve que notre thèse vaut ailleurs que dans ces colonnes la peine d'être mentionnée, on sera assez loyal pour ne pas découper en tranches ce qui forme un bloc. C'est la fin de cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu et que la précédente aussi. N'hésitez pas à aller discuter du contrat anarchiste sur le Discord. En attendant, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un j'aime et euh, suivez-moi sur différents réseaux. Sur ce, salut à tous